כולם זוכרים איפה הם? כן. ולזכור, כל דבר לדבר על מכשיר קשר. יאללה, שיהיה בהצלחה. אם צריך ללמוד משנה, תלמד משנה. וככה אנחנו נגיע לצבא המקורי לפניהם, ונוודא שהיא תושמד. אתה בא? אין לנו זמן. אתה צודק. מה שהיה בעבר, שייך לעבר. בוא נציל את המתנ"ס. אז מה עושים עכשיו? אם אני מבין נכון, עכשיו אנחנו צריכים ללמוד משנה ולהבין איך היא קשורה לתמונה של זהבית. אוקיי. <אז> אתה יודע ללמוד משנה? אתה שואל אותי אם אני יודע ללמוד משנה? כן, אני שואל אותך, אתה יודע ללמוד משנה? אתה שואל אותי אם אני יודע ללמוד משנה. כן, זה בדיוק מה שאני שואל אותך. אתה שואל אותי אם אני יודע ללמוד משנה. כן! אתה שואל אותי אם אני יודע ללמוד משנה. אז זה בדיוק מה שאני שואל אותך. אתה שואל אותי אם אני יודע ללמוד משנה. כן! אני גאון במשנה. יופי, אז מה אומרת המשנה? המשנה הזאת? כן. קצת קשה. טוב, לא, תראה, אני, אני, אני... תראה, כתוב, כתוב. שני שברים תמים. מה זה שברים תמים? או, או. אז אני מכיר שברים. אוקיי. שברים פשוטים, שברים מסרונים, שברים של האקווארים שלי. נו, נו. אני אף פעם לא שמעתי על שברים תמים. אתה? לא. אז מה נעשה? אני יודע. הרב? איזה רב? רימון! איפה? מה קרה? רימון! לא, לא! הרב רימון! קום, קום! הרב רימון! הוא פה עוזר לילדים ללמוד משנה, לפצח את הקוד. בוא נלך ללמוד איתו! רגע, רגע, אל תלך. אבל אנחנו חייבים ללכת, הוא יעזור לנו עם המשנה. לא, לא, זה לא טוב, זה לא טוב. למה לא? זה, זה ח... איך נצליח בלעדיו? הרב רימון הלך, הלך, הוא הלך. זה לא יכול להיות, ברזלית אמרה לי שהוא נשאר פה לעזור לילדים. הוא היה חייב ללכת. לא, זה, זה, זה לא מתאים לו, אם הוא אומר שהוא נשאר, אז הוא נשאר. לא, לא, הוא חייב היה ללכת, וזה היה מקרה חירום. מה קרה? גנבו לו את הקמחה לפסחה. <אז> שני שברים תמים הגיעו באמצע הלילה ולקחו לו את, את, את הפסחה. ואחר כך גם את הקמחה. אל תשאל, זה היה בלאגן שלם. זה נורא. כן. אז מה נעשה? אשתו מחפשת קמחה חדש, אבל, אבל רק בפסחה יש. איזה סיפור מהפטרה. מה נעשה? אז אני יודע. תתקשר אליו אולי. בוא נתקשר אליו. בוא, יש לי אותו בספידיין. תמונה <laughs> יפה, אה? <laughs> טוב. זה לא בווידאו, למה אני עושה ככה? ארז! 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 שומע? אני פה ליד החדר אומנות. תבוא מהר, מהר! וואו, הילדים פה צריכים קצת לנוח, נלמד בטלפון. כן, כן, בדיוק, מצוין, מצוין. אז המשנה שלנו עוסקת בנזקי קרן. מה זה נזקי קרן? נזקים שנגרמו על ידי בעל חיים, שמסיבה כלשהי תקף אדם, בעל חיים או כלים. אה, הבנתי. זאת אומרת, אם החיה נגחה עם הקרניים שלה ועשתה נזק, זה נקרא נזקי קרן. נכון, אבל צריך לדעת... שגם נזקים כמו נשיכה, בעיטה, גם הם נחשבים נזקי קרן. מה שמיוחד בנזקי קרן, שמדובר על כוונה של השור להזיק. 
ולכן זה לא משנה אם הוא הזיק עם הקרניים שלו, או נשך, או בעט, כל הדברים האלה הם נזקי קרן. אז היה קרן או לא היה קרן? אני לא מבין. יש נדל... לא קרן פנסיה. אז למה זה נקרא קרן וזאת לא נגיחה? אני לא מבין. אז הייתה קרן או שלא היה קרן? אולי זה בכלל פנדל. שמעת משהו? מה קרה? הוא פה. אתם לא יודעים לדבר איתו, כאילו הכל בסדר. אז רגע, בעצם גם אם השור בועט עם הרגל שלו במשהו ושובר אותו בכוונה, זה נקרא נזק מסוג קרן? נכון. אבל אם הוא שובר בטעות, אם הוא בטעות שובר עם הרגל למשל, תוך כדי ההליכה, זה נזקי רגל, כי הוא לא עשה את זה בכוונה. מה זה משנה איך קוראים לזה? שאלה מצוינת. צריך לדעת שבנזקי קרן... כן, יש לנו דין מיוחד של שני סוגים של שברים. יש שור תם ויש שור מועד. או, מה, 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 מה זה אומר? תגידו לי. בעלי חיים, כמו עיזים, כבשים, חתולים... האם הם תוקפים סתם ככה, בלי סיבה? לא, גידי שלי אף פעם לא תקף אותי. נכון, לכן... בעל חיים שלא תקף עד היום נקרא תם. הוא לא יכול היה לדעת שפתאום הבהמה תתקוף, ולכן הוא חייב רק חצי נזק, רק על חצי מהנזק שהבהמה עשתה. הם נותנים שניים מהאף כמו בפלאפון. מה? משהו שהוא תם ושוקוואט. זוהי. אני לא מאמין. אחוז קלט שיש לנו את הצבא המקורית. עכשיו הוא מנסה למצוא את הקודים. וואלה. ומורדים משתפת פעולה. טוב, נו, אתה מכיר את מורדים, הוא לא עושה את זה בכוונה. שור תם. אני רוצה רק לעשות לכם סיכום מהיר, למדנו כל כך הרבה דברים. נזקים של בור, ראינו שאלו נזקים ברשות הרבים שעומדים במקומם. כמו מכשול שאדם שם ברשות הרבים. נזקים של אש זה דבר זז, אתה מדליק. אש במקום אחד, והנזק מתפשט וזז. נזקים של שן ורגל, אלה נזקים שהבהמה עושה תוך כדי הילוך, או כשהיא אוכלת, היא לא מתכוונת להזיק, ועל הנזקים האלה חייבים רק ברשות היחיד, ולא ברשות הרבים. וראינו נזקי קרן, שאלה נזקים שהבהמה עושה בכוונה, נוגחת, בועטת, כדי להזיק. מקרים כאלה... שור תם חייב חצי נזק, ושור מועד חייב נזק שלם. אז מה, אז מה זה שור מועד? אם שור תקף כמה וכמה פעמים, ובית הדין יתרע בו והעיד בו שישמור על השור שלו, במקרה כזה שור הופך להיות מועד. אנחנו יודעים שזה שור אלים, צריך להיזהר ממנו. על שור כזה צריך לשמור טוב. נכון מאוד, הבעלים היה צריך לשמור על השור הזה, ולכן אם הוא תקף... הבעלים במקרה הזה ישלם את מלוא הנזק. אבל מה עם בעלי חיים שהם תמיד תוקפניים, נגיד אריות או נחשים או... יש דבר כזה, נחש תם? אתה צודק. בעלי חיים שידוע תמיד שהם תוקפניים, הבעלים תמיד חייב לשמור עליהם, והנזק שלהם יהיה תמיד נזק שלם כדין שור מועד. יש לי רעיון. שמעת משהו? הוא בסדר? כן, כן. בואו בוא נמשיך. הרב? אז למדנו שעל שור תם הבעלים משלמים חצי מהנזק, ועל שור מועד נזק שלם. עכשיו, בואו נעבור למשנה. אני מקווה שאתם אוהבים חשבון, כי אנחנו הולכים לעשות עכשיו כמה חישובים. חשבון? מה זה אני? אני אלוף בחשבון, כבוד הרב. רוץ מחיבוב וחיסור. יפה, מורדי. מה המקרה הראשון במשנה? אה, שני שברים תמים שחבלו זה את זה. משלמים במותר חצי נזק. מה זה מותר? מותר זה ההפרש. תכף נבין את זה. בואו נגיד שהשברים של ראובן ושל שמעון רבו והזיגו אחד לשני. השור של ראובן גרם לשור של שמעון נזק של 100 שקלים, והשור של שמעון גרם לשור של ראובן נזק בשווי 40 שקלים. אה, בקיצור, השור של ראובן כיסח את השור של שמעון. מה אז מה? אבל גם השור של שמעון עשה לו נזק ב-40. אבל הוא עשה לו נזק ב-100. מה קרה לך? בסדר, אבל זה סך הכל 
בהפרש של... של 60 שקלים, זה לא כזה הרבה. אתה יודע מה זה ה-60 שקל אז בתקופה ההיא? זה כמו מיליון שקל היום. מה, מה זה, עם האינפלציה? מה זה, 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 זה תקופת המדבר. השור של ראובן הרבה יותר חזק מהשור של שמעון. אז מה? גם לשור של שמעון מגיע קצת כבוד. רגע, מה, מה זה? لا, למה הוא התנתק? אתה רואה? בגלל השטויות שלך הוא ניתק. בסדר, מה אתה מתעצבן? אפשר לחייג אליו שוב. נו? למה הוא לא עונה? אולי אין לו קליטה. טוב, בסדר, נו מה, אנחנו יכולים גם... אנחנו יכולים גם ללמוד לבד. בלי הרב רימון? כבר קלטנו את העיקרון. תראה. יפה, אה? השקיעו בפירוטכניקה. בואו נראה מה קורה בשברים של ראובן ושמעון. שני שברים תמים שחבלו זה את זה, שניהם תמים. זה אומר שהשור התם של ראובן גרם נזק של מאה שקלים. והשור התם של שמעון גרם נזק של 40 שקלים. איך מחשבים את זה? אה. משלמים במותר חצי נזק. ראובן צריך לשלם 100, אבל הוא שור תם, אז הוא צריך לשלם רק חצי. כלומר, הוא משלם 50. ושמעון צריך לשלם 40, אבל זה גם שור תם, אז הוא צריך לשלם רק 20. אז רגע, מי, מי, מי צריך לשלם למי? ראובן צריך לשלם לשמעון 50 פחות 20 שווה 30. ראובן צריך לשלם לשמעון 30? תשלם. אתה מקבל בביט? איפה הפלאפון? ‫צריכים ללמוד לבד. ‫-לבד? ‫נראה לי פתאום תלמיד חכם או זה זה. ‫המקרה הבא. ‫שניהם מועדים. ‫משלמים במותר נזק שלם. ‫רגע, נראה לי שפה שני השברים מועדים. ‫כן, אז המקרה כזה, ראובן, אה, ‫צריך לשלם את כל הנזק, ‫שזה 100 שקל. ‫שמעון צריך לשלם 40, ‫100 פחות 40 זה 60, ‫מסקנה, ראובן צריך לשלם ‫לשמעון 60 שקל. אה, זה כאן! כן, אז בעצם, מי שהשור שלו הזיק יותר, הוא זה שצריך לשלם את ההפרש. בדיוק. בואו נראה את המקרה הבא. המקרה הבא, המקרה הבא. המקרה הבא זה אחד תם ואחד מועד. מועד בתם משלם במותר נזק שלם. יש לי הרגשה שפה זה מתחיל להסתבך. לא, מה הבעיה? המקרה הזה הוא די ברור דווקא. זה כמו קודם, השור שלו ראובן הזיק ב-100. השור של שמעון ב-40, אבל הפעם השור של ראובן הוא מועד ושל שמעון תם. אה, נשמע הגיוני. אז איך מחשבים את זה? תראה, ראובן הרי צריך לשלם את כל הנזק, 100 שקל, נכון? כי השור שלו מועד. בדיוק, אבל שמעון צריך לשלם רק חצי נזק. כמה זה חצי מ-40? זה 20. נכון? לשל... עד כמה? מה יוצא? אז זה קל, אז זה קל. 100 פחות 20. שווה, חמישים, שמונים! הוא לא צעק עליך. חבל על הזמן. בואו פשוט ניכנס פנימה, נגנוב את המחשב ונברח. זה לא נראה לי רעיון טוב. מה הבעיה? אנחנו שלושה נגיד אחד. בואו נראה, נקרא אחרון. תם במועד משלם במותר חצי נזק. תם במועד. תם במועד. אז הפעם השור של ראובן הוא התם, והשור של שמעון הוא מועד. רגע, מה קורה איתם? הם כל הזמן מתחלפים. אז השור של ראובן גרם נזק של מאה, אבל הוא תם. אז הוא צריך לשלם רק חצי. אה... לא, אל תגיד לי, אל תגיד לי, זה חמישים. טוב, טוב. והשור של שמעון גרם נזק של ארבעים, והוא צריך לשלם את כולו, כי השור שלו מועד. אז יוצא שראובן צריך לשלם לשמעון. חמישים. פחות ארבעים. בדיוק, שזה יוצא עשרה שקלים. מה, זה שום כסף. טוב, 
Ziyavru Tavişna! Ziyavru Tavişna! Ziyavru Tavişna! Ziyavru Tavişna! Tavişna, 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 Tavişna! Hey, Ziyavru Tavişna! Hey! Vatan! Vatan se bo! Ata! רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה. מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון, ובוש איתה בדרך. והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. כל דף. וכיצד לומדים, מחפשים את הדין, וכשהם מוצאים כבר יודעים איך להמשיך בפילוח. הדין תמיד אחרי, תיאור המקרה, מצאתם עוד מעט, תאכלו לנוח. עכשיו מוצאים אומר, ולאומר יש טעם, הטעם הוא הסבר, כי אין דינים של סתם, ולבסוף מוצאים את הכותרת. והמשנה בשלמותה נפטרת. איזה מהירות, איזה מהירות, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. 